السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے ضمن میں ہم سورہ بقرہ کے فضائل اور بعض معلومات جو سورہ بقرہ سے متعلق ہیں وہ جمع کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر اسٹارٹ کی جائے امام بحقی نے الدلائل میں حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامل بنایا حالانکہ میں ان چھ افراد میں سے سب سے کم عمر تھا جو ثقیف کے وفض کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا اسے دلائل النبوا میں امام بحقی نے جلد پانچ صفحہ تین سو آٹھ پر روایت کیا ہے اچھا امام بحقی نے شعب الایمان میں ضعیف صنعت کے ساتھ حضرت اصل سال بن الدلحمس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو اور انہیں قبور نہ بناؤ قبریں نہ بناؤ فرمایا جو سورہ بقرہ پڑھے گا اسے جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا تو اسے شعب الایمان کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچپن پر نقل کیا گیا ہے اسی طرح حضرت وکی حضرت دارمی محمد بن نصر اور ابی الدریس نے حضرت محمد بن الاسود رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جس نے رات کو سورہ بقرہ تلاوت کی اسے اس کے بدلے جنت میں تاج پہنایا جائے گا امام طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس نے زیادہ کر لیا اور عمدہ کر لیا امام وکی اور ابو ذرا الحروی ابو ذر الحروی نے فضائل میں حضرت تمیمی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ قرآن میں کون سی صورت افضل ہے انہوں نے فرمایا سورہ بقرہ پھر میں نے پوچھا کون سی آیت افضل ہے فرمایا آیت الکرسی امام محمد بن نصر نے کتاب السلام حضرت زعید سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قرآن میں بلند عظمت سورہ بقرہ ہے اور بلند عظمت آیت آیت الکرسی ہے امام حاکم نے انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے ابو ذر الحروی اور امام بحقی انہوں نے اس کو روایت کیا امام بحقی شعب الایمان میں حضرت عمر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سورت النساء سورہ حج سورت النور یہ سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں اسے بھی پھر شعب الایمان کی جلد نمبر دو صفحہ فور سیونٹی سیون پر بیان کیا گیا ہے امام دار قطنی اور امام بحقی نے السنن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری رائے وہ ہے جو آپ کی رائے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منگیتر کو کہا کیا تو نے قرآن کا کوئی حصہ پڑھا ہوا ہے اس نے کہا سورہ بقرہ اور ال میں سے اور اسی طرح المفصل میں سے کوئی ایک سورج جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اس شرط پر کہ تو اسے پڑھائے گا اور تعلیم دے گا یعنی کہ جو صورتیں تجھے یاد ہیں تو اسے یاد کرائے گا تو گویا سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کا مہر ٹھہری اس روایت کو امام دار قطنی نے السنن میں روایت کیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر 249-250 اسی طرح امام ابی داود اور امام بحقی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تجھے کتنا قرآن یاد ہے اس نے کہا سورہ بقرہ اور اس کے ساتھ والی سورت یعنی سورت علی عمران تو فرمایا اٹھ اس عورت کو بیس آیات سکھا دے اور یہ تیری بیوی ہے تو یعنی کہ یہ کیونکہ وہ غریب آدمی تھا تو اس کا یہ مہر ٹھہرا مکحول کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ حضور کا عمل ہے تو السنن القبرا میں جو امام بحقی نے کی یہ روایت آتی ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر 242 الزبیر بن بکار نے الموفقیات میں عمران بن عبان سے روایت کیا کہ حضرت عثمان کے پاس ایک چور لایا گیا تو آپ نے فرمایا میں تو تجھے خوبصورت دیکھ رہا ہوں تیرے جیسا تو چوری نہیں کرتا کیا تو قرآن کا کچھ حصہ پڑا ہوا ہے اس نے کہا ہاں میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں فرمایا جا میں نے سورہ بقرہ کی وجہ سے تیرے ہاتھ تجھ سے دے دیے امام بحقی اپنی سنن میں ابو جمرا سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس کو کہا میں بہت تیز قرط کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں صرف سورہ بقرہ پڑھوں اور ترتیل کے ساتھ پڑھوں تو میرے نزدیک یہ سارا قرآن یعنی تیز تیز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے خطیب نے 
امام مالک سے امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضرت عمر نے سورہ بقرہ بارہ سال میں پڑھی جب اس کو ختم کیا تو ایک اونٹ زبا کیا امام مالک نے موتہ میں ذکر کیا ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آٹھ سال تک سورہ بقرہ پڑھتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بارہ سال میں سورہ بقرہ میں محنت کی اس کو ختم کیا یعنی کہ وہ لوگ ایک ایک آیت پڑھ کر اس پر عمل کرتے تھے اور اس عمل کو استقرار میں لاتے تھے پھر دوسری آیت پڑھ کے عمل کرتے تھے تو یوں بارہ سال لگے اسی طرح امام مالک نے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ انہیں پھر اسی پروسس میں آٹھ سال لگے اب امام ابن سعد نے طبقات میں حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے سورہ بقرہ چار سال میں سیکھی امام مالک سعید بن منصور اور بحقی نے السنن میں عروہ سے روایت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے صبح کی نماز پڑھی تو اس کی دونوں رکتوں میں سورہ بقرہ پڑھی تو اچھا یہ جو سیکھی والی روایت ہے نا اس سے مراد یہ ہوتا تھا یہ لوگ صرف زبانی کلامی نہیں یاد کرتے تھے اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو یہ اس کا یاد کرنا اور امپلیمنٹیشن کا دورانی ہے امام شافعی نے العام میں سعید بن منصور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اسی طرح امام بحقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ بقرہ پڑھی حضرت عمر نے کہا سورج طلوع ہونے والا ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر طلوع ہوتا تو آپ ہمیں غافل نہ پاتے ابن ابی شیبہ نے حضرت انس سے روایت کیا کہ ابو بکر نے عید کے روز سورہ بقرہ پڑھی حتیٰ کہ ایک بوڑھا شخص قیام کے لمبے ہونے کی وجہ سے ڈول رہا تھا امام ابن ابی شیبہ اور المروزی نے الجنائز میں اور ابو ذر نے الحروی نے فضائل میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ انصار میت کے پاس سورہ بقرہ پڑھتے تھے امام ابو بکر بن العمبری نے المصاحف میں ابن وہب عن, عن سلیمان کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب کہ میں موجود تھا سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ ان سے پہلے اسی سے زائد مکی صورتیں نازل ہوئی تھیں انہوں نے فرمایا وہ جانتا ہے جس نے ان کو مقدم کیا ہے وہی ان کی تقدیم کی وجہ جانتا ہے وہ ذات ہے جس پر سوال کی انتہا ہوتی ہے اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی اسی فرشتے نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازر ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو شخص اسے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کر یہ مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے اس حدیث کی سند میں ایک جگہ ان رجل ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے مراد کون ہے لیکن مسند احمد ہی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان آیا ہے یہ حدیث اسی طرح امام ابی داود نے امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے ترمزی کی ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اس صورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی مسند امام احمد میں صحیح مسلم میں اسی طرح سنن تر جامع ترمزی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا امام ترمزی اسے حسن صحیح, صحیح بتلاتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس حدیث کے ایک راوی کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ تو ثقہ بتلاتے ہیں لیکن امام احمد ابن حمل اس کو حدیث کو من کر کہتے ہیں اچھا بار الحضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی اسی طرح کا ایک قول منقول ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک روایت ایک طریق سے آتی ہے اس پر کلام ہوتا ہے لیکن دوسرے طریق سے آتی ہے تو پھر اس پر اس تو پھر وہ کیا ہوتی ہے قوی ہو جاتی ہے لغیری کسی اور کی وجہ سے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ راویوں کے اوپر علماء میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک عالم کے نزدیک تو وہ ثقہ ہوتا ہے اور ایک کے نزدیک وہ ثقہ نہیں ہوتا اچھا اسے نسائی نے عمل اليوم والليلہ میں اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا اور کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے یعنی کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے پر سورہ بقرہ نہ پڑھے سنو جس گھر میں یہ مبارک سورت نماز سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کی جائے
یعنی آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں میں کیا عالم ہے کہ گانے تو بجائے جاتے ہیں پر قرآن کی آواز نہیں بلند ہوتی امام نسائی نے عمر الیوم واللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے مستزد دارمی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے ہر چیز کی انچائی ہوتی ہے اور قرآن کی انچائی سورہ بقرہ ہے ہر چیز کا ماں حاصل ہوتا ہے اور قرآن کا ماں حاصل مفصل صورتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آ پہلی چار آیتیں اور آیت الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد کی اور تین آیتیں سب سے آخر کی یہ سب دس آیتیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی یہ آیتیں مجنون پر دیوانے پر پڑی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے جو شخص رات کے وقت سے اپنے گھر میں پڑے تین راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا اور دن کو اگر پڑے تو دن تک تین دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رہ سکتا اسے امام تبرانی نے بھی روایت کیا ابن مرتویہ نے بھی امام ترمیزی اچھا اسی طرح ابن حبان نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے امام نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پہ عمل نہ کر سکوں یعنی کہ معلوم یہ تھا کہ اس وقت صرف یاد پہ ہی زور نہیں تھا یاد کے ساتھ عمل پر بھی زور تھا حضور نے فرمایا قرآن سیکھو قرآن پڑھو جو شخص اسے سیکھتا ہے پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک برا بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے مو بند کر دیا گیا ہے لیکن سیکھا تو ہے بر اتنا بڑا عامل نہیں ہے اس کا امام ترمیزی کہتے ہیں حاضر حدیث الحسن یہ حدیث درجہ حسن پر ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عسید ابن حدیر نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جوان ان کے جو ان کے جو ان کا جو گھوڑا ان کے پاس جو ہے بندا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا تو یہ روایت میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی تو قرآن کی صورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور حضور نے تو فرمایا ہے نا سورہ بقرہ سیکھو اور اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حضرت ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو جادوگر جو ہے کبھی اسی جو ہے نا اس معاملے میں بڑا بھاگے گا قرآن نہیں پڑھتا وہ کیونکہ وہ تو گندگی اور غلازت کا تابع دار ہوتا ہے نا وہ قرآن کیسے پڑھے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان کی تو پھر کچھ دیر چپ رہے اس کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران سیکھو یہ دونوں نورانی صورتیں اپنے پڑھنے والے پر صاحبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں یہ کہے گا نہیں تو وہ جواب دے گا میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا اور راتوں کو بستر سے دور رکھا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سر پر جو ہے ایک تاج رکھا جائے گا جو بڑی عزت والا تاج ہوگا اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی ہلے پہنا جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے ساتھ سامنے چھوٹی نظر آئے گی وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور اس انعام و کرام کی کیا وجہ ہے تو انہیں جواب دیا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ انعام و اکرام ہے پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا خود ترتیل سے پڑھتا ہو یا بے ترتیل سے ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ حسن پر ہے اور امام مسلم کی شرائط پر ہے اس کے راوی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین اسے سقہ کہتے ہیں نسائی کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں امام احمد کہ ہاں البتہ اس پر کچھ کلام ہے امام بخاری فرماتے ہیں اس کی بعض حدیثوں سے اختلاف کیا جاتا ہے ابو حاتم راضی کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان سے دلیل نہیں پکڑی جاتی ابن عادی کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی متابعت نہیں کی جاتی دار قدری فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ہے میں کہتا ہوں یعنی کہ امام ابن کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت کے بعض مضبون دوسری سندوں میں بھی آئے ہیں تو اگر یہ اس راوی کے طریق سے قوت نہیں پکڑتی تو باقی ترق ترق سے قوت پکڑتی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے سے یہ قول یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو اس پھر سورہ بقر اور سورہ علی عمران کا بھی ذکر آتا ہے اسی روایت میں کہ وہ صاحبان ہیں جس کا میں آپ سے پچھلے دروس میں بھی ذکر کر چکا ہوں اچھا اسی طرح ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقر اور سورہ علی عمران پڑھی اس کو حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی سے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی مجھے بتائیے وہ نام کون سا ہے حضرت کعب نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے یعنی وہ شخص جو ہے نا اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ جلال میں آ جاتا تھا اور جلال میں آ کر خدا نہ خواستہ اس نام سے کوئی دعا مانگ لے تو خود بھی بعد میں روتا رہے اور دوسرے کو بھی تکلیف ہو اچھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر دو سر سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی سورہ علی عمران کا پڑھنے والا ہے جب کوئی کہتا ہے ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتا ہے یہ صحابہ کرام کے خواب ہے میرے بھائی کچھ کتنے خوبصورت نا جنت کے خواب ہیں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا بس قرآن ایک ایک صورت ہو ہو کر الگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ علی عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں ایک جمعے کے بعد سورہ علی عمران چلی گئی پھر ایک جمعہ گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا چنانچہ یہ مبارک صورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی مطلب یہ کہ دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذاب کی آڑ بنی رہی اور اس کی قبر میں اس کی دل جوئی کرتی رہی اور سب سے آخر اس کے گناہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی یزید بن اسود جرشی کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر میں نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا رات بھر کے نفاق سے بری رہتا ہے خود حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ با یزید بستامی کی بات ہو رہی ہے یزید ابن معاویہ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے ذرا خیال رہے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے معمولی وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو صبح و شام پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ شخص ان دونوں صورتوں کو رات پڑھتا رہے گا اللہ تعالی کے نزدیک وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا اس کی سند منقطع ہے صحیح حین میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکت میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو سات لمبی صورتیں توریت کی جگہ دی گئیں اور انجیل کی جگہ مجھ کو دو سو آیتوں والی صورتیں ملی ہیں اور زبور کے قائم مقام مجھ کو دو سو سے کم آیتوں والی صورتیں دی گئی ہیں اور پھر مجھے فضیلت میں خصوصاً سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی صورتیں ملی ہیں یہ حدیث گو غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن ابو بشیر کے بارے میں اختلاف بھی ہے ابو عبید نے اسے دوسری سنت سے بھی نقل کیا ہے واللہ عالم ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ان سات سو سات صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے اور یہ روایت بھی غریب ہے اس میں غرابت ہے یعنی کہ سند میں غرابت ہے سند کی غرابت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک ہی طریق سے یا کم طرق سے روایت ملتی ہے اس کی مسند امام احمد میں یہ روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ حضور نے ایک لشکر بھیجا ان کا امیر انہیں بنائے جنہیں سورہ بقر یاد تھی حالانکہ وہ ان میں عمر میں سب سے چھوٹے تھے حضرت سعید ابن جبیر تو ولاقت آتینا کا سب من المثانی کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی سات صورتیں ہیں کہ سورہ بقرا سور علی عمران صورت النساء سور معاہدہ صورت انعام سور آراف سورہ یونس حضرت مجاہد مکھول عدیہ بن قیس ابو محمد فارسی شداد بن اوس یحییٰ بن حارث زماری ان سے یہی قول نقل کرتے ہیں تو سورہ بقرہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور شروع شروع جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے البتہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ آخری میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ معظمہ میں تھے لیکن یہ صورت مدنی ہی کہلائے گی کیونکہ دور جو ہے وہ مدنی تھا اسی طرح سود کی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئیں حضرت خالد بن معدان سورہ بقرہ کو فستات القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں ایک ہزار خبریں ہیں اور ایک ہزار حکم ہیں اور ایک ہزار کاموں سے موانعت ہے اور اس کی آیتیں دو سو ستاسی ہیں 
اس کے کلمات جو ہیں وہ چھ ہزار دو سو اکیس ہیں اس کے حروف جو ہیں وہ سن عدبہ بن مرسد سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام میں کچھ سستی دیکھی تو فرمایا یا اصحاب سورة البقرة اے اصحاب سورة بقرة آپ نے شاید یہ غزوہ حنین کے دن اس وقت فرمایا جب لشکر کے قدم اکڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا یا اصحاب شجرہ اے اصحاب شجرہ یعنی اے درخت کے نیچے یعنی بیعت رزوان کرنے والوں اور ایک روایت میں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ یا اصحاب سورة البقرہ اے سورة بقرہ کے اصحاب ان الفاظ سے اس لیے مخاطب کیا تاکہ ان میں ایک دلیری اور نشات پیدا ہو یہ اعلان سنتے ہیں صحابہ اکرام ہر طرف سے پروانہ وار دوڑتے ہوئے چلے آئے اس روایت کو مسند ابی یعلہ میں روایت کیا گیا حدیث 3606 اور اسی طرح اس کو المعجم القبیر لطبرانی میں حدیث 328 روایت کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ یہ خلین ہی کا دن ہے اچھا اسی طرح یمامہ کی جنگ جو مسیلمہ قذاب کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی اور صحابہ اکرام کے قدم بنو حنیفہ کے لشکر کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے ڈگ مگا گئے تو مہاجرین و انصار بھی ایک دوسرے کو یا صحابہ سورة البقرہ کہہ کر پکارنے لگے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فتح النسرت سے سرفراز فرما دیا تو یہ روایت جو ہے المسنب عبد الرزاق کی ہے حدیث نمبر 9465 تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم کیا کریں گے کہ اگلے درس سے ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت علف لام میم سے ابتدا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ